Hi guys, today I will show you these prints or these backgrounds from mono printing I've done last week when I worked on my wooden board and uh, that's what I left and I'll always keep it and uh, work with it. Especially this one, it's one of these, what do you see in this? Can you see something? Yeah, it's imagination, it's something you pick up um, a shape or whatever it is and in this one I saw a landscape and um, what I do here it's deli paper you know I glue it to a very heavy uh, watercolor paper it is uh, 600 grams I think and uh, glue it here with a liquid medium and uh, of course it's a bit wrinkly it's very thin and fine deli paper but that doesn't really matter and uh, dried it and after that I wasn't of course I need to cut up everything but I wasn't sure how to work on it I didn't want to overdo it I just wanted to pick up a tiny bit of things here and there so um, cut it to size first but I saw something you know on the right there's two curved lines here to me that looked like a path that lead into into the distance and that's what I picked up on and I'm using my um, pit pens here that's ink that is permanent ink it's open for a little bit you can sh push it around with your fingers blend it out and that's what I do here basically using different colors and using my fingers to blend it out and go over it again and again and so on until I'm happy. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, was ich mit dem ähm, mit diesem Pergamentpapier, mit dem Butterbrotpapier letztendlich tue, ähm, was ich last, letzte Woche benutzt habe hier für meine für mein äh, Acrylic ähm, äh, Bild, das ich gemacht habe. Und da hatte ich euch schon gesagt, dass ich, das, dass ich das benutzen werde als Hintergrund. Und was ich oft mache, ist, wenn ich so einen so ja, Hintergrund, der so unordentlich aussieht, da sehe ich oft irgendwelche äh, Formen drin. Ihr kennt das sicherlich auch. Und da arbeite ich dann mit. Und in diesem hier war es dann äh, eben dieser, diese zwei gebogenen Linien, die ich da gesehen habe. Das war für mich irgendwie so ein Weg, der so in die Ferne führt. Ich habe das mit so einem flüssigen Medium aufgeklebt auf ganz schwerem ähm, Aquarellpapier. Das ist ein 600er und ähm, habe das damit draufgeklebt, trocknen lassen. Ist ein ganz kleines bisschen faltig, aber nicht gerade doll. Und äh, habe dann mich entschlossen, diese Pigpens zu benutzen. Das ist ja Tinte, die ähm, permanent ist. Die ist aber im Moment offen. Man kann da ganz gut mit arbeiten, mit den Fingern auf einem Medium dann ver verblenden. Das ist wichtig, dass du ein Medium hast, vorher ein Acrylic-Medium, weil sonst vom Papier wird das natürlich sofort aufgesaugt. Da kann man das nicht verblenden. Aber eben auf Medium, auf einem Medium kann man das schön für einen Moment mit den Fingern hin und her verblenden. Und das ist das, was ich hier mache. Für mich, wie gesagt, war es dieser lange oder dieser Weg, der in die, in die äh, Ferne führt und dann eben am Hint im Hintergrund hatte man schon so eine Linie und das war für mich dann so die Linie, auf der dann auch Bäume stehen und das ist das, was ich hier mache. Und am Anfang des Weges wird dann eine menschliche Figur, da werde ich dann eine menschliche Figur hinzeichnen und das war es dann im Prinzip schon. You know, um, at the end here there was this line in the distance to me that was of course perfect to draw these lines of trees and fiddling around with different colors and yeah. So until I'm happy actually and it always takes a while because it makes me happy to fiddle around. That's what I really like and sometimes it's this, oh I don't want to stop and I don't like to stop and I would go on and go on and go on. Sometimes I overdo it a bit but I know that but I don't mind. Do I mind? No, I don't. So, okay, still fiddling around and um, I, I will then uh, draw a human figure in at the beginning of this, in front of this and at the start of this path. Very, very simple, just uh, sketchy 
type of shape, figure, pers uh, uh, f um, human figure, and I use a charcoal pencil. And I do that, that for a reason, because I try here. I wasn't sure if I can, yeah, let it look like a human figure, but it worked quite good. So the reason is I can easily remove it on this acrylic medium. It's easily to remove with a damp cloth. So that was the reason I used my charcoal pen. Uh, of course, I needed to go over it afterwards. And uh, what I do then is just dab with my damp cloth on top of it so that most of the loose charcoal uh, is removed. And then I use black ink to go over it again. And that's the e very easy way. You know, um, was ich habe jetzt hier für die Figur einen, einen Kohlestift benommen, einfach aus dem Grund, dass ich, ich kann das ganz, ganz leicht ähm, entfernen, weil es ja auf einem Medium gemalt wird, also ich kann drüber wischen, wenn ich mich vermale, wische ich da einfach drüber und entferne es, kann aber dann, wenn ich da leicht drauf tupfe, habt ihr gesehen, tupfe ich so das, die, die lose Kohle ab und kann dann jetzt mit einem Inkstift, einem dunklen Inkstift, das Ganze permanent machen. Ganz einfacher Trick, und das funktioniert. Also gerade auf, aber immer wie gesagt auf einem Medium, Acrylic Medium mit ähm, Kohle zu arbeiten. Man kann das ganz, ganz leicht wieder entfernen mit einem feuchten Tuch. Ganz einfacher, simpler Trick. Das was mache ich ganz gerne, wenn ich auf äh, Acrylbildern noch was zeichne, nämlich Kreide oder eben Kohle. Das geht auch. Man kann das ganz super wieder entfernen und oder ganz leicht nur entfernen, sodass man die Linie noch sieht und dann drüber zeichnen. Das ist für mich so die einfachste Art. Und äh, ja, ohne eben freihändig zeichnen zu müssen, weil man, wenn man sich dann vertut, dann ist es drauf. So zum Schluss habe ich mir noch überlegt, hier so eine Sonne im Hintergrund, ob war das jetzt nötig? Nee, eigentlich nicht, aber ist okay. You know, at the end I decided to do this sun in the background. I just thought, would have easily done it without but it's there now and it, it's okay I think it absolutely okay I cut it to size was a bit too big and uh, I want of course to have the scenery in the middle as a focus and that's why I cut uh, four sides off and I wanted to pick up on the line again and write on it it's just scribble of course it means something and I still can read it but I doubt you would. And I do that with my fountain pen. That's it. Ich habe dann hier noch was hingeschrieben auf dieser Linie, die da war, einfach um das Ganze zu vervollständigen und so ein bisschen zu rahmen hier. Das ist jetzt so ein Ring gekritzelt. Das hat schon eine Bedeutung. Ich kann das auch noch lesen. Aber eben für jemanden, der es nicht weiß, der kann das nur schwerlich lesen. Just frame it here with my fountain pen. And that's it. You will see the close-up. And after that, I will, it's a bonus, yeah, a second piece made with a background. And it will be a card. I'm stamping a bit, some flowers, you know, all sorts of stuff. So, ich habe dann jetzt hier noch das zweite. Da mache ich eine Karte draus. Das ist ein ganz leichter, farbiger Hintergrund nur. Und den fand ich jetzt ideal, um da, ja, Blumen zu stempeln. Ich habe mal Stempel rausgeholt, mache ich ja nicht sehr oft. Ich hätte das jetzt auch zeichnen können. Ganz einfach, die Stempel sind ganz, ganz einfache Figuren. Das ist jetzt nichts Schwieriges, hätte ich auch zeichnen können. Aber ich wollte einfach mal wieder meine Stempel rausholen. Ich benutze fast überhaupt keine Stempel mehr, aber ja, gut. Ich habe das jetzt hier schon mal zurechtgeschnitten, so wie ich die Karte haben will später. Und ähm, werde dann anfangen mit den Stempeln. You know, I got my some stamps out. <lacht> Not that the easy very simple stamps you know but uh, could have i yeah i could have drawn something but yeah i don't know i wanted to send i hardly ever get my stamps out and hardly ever stamp again and yeah but this time i thought come on do it very classically and card making with stamping and start here with a script stamp to get a nice little background fill it up a bit and uh, then I had uh, this very old stamps it's Dine Ravelli or T 
Tim Holtz, can't remember, doesn't matter. Very old stamps. I used them in the past quite a lot, but it's simple shapes as you can see and I could easily draw them down. But yeah, some of them have the scripts in it, so of course you could uh, uh, couldn't do that. That's of course one reason to stamp them. Putting some stamps on here and I wanted to have more. Oh, of course, some leaves and some of the leaves have script on as well. That's what I quite like and that's why I use this ones. Um, but I, what I will do soon is I will stamp some of the flowers again and um, we'll cut them out on thin paper, we'll cut them out because I want to have more um, flowers in the background and I will mask some of them off just to protect them that it looks like these other flowers are in the background. Ich habe dann jetzt hier, <coughs> oder die, die Stempel, habt ihr gesehen, manche von den Stempeln, die Blätter und die Blüten haben eben so ähm, Text drauf. Das kann man natürlich ganz schlecht malen, deswegen habe ich die auch benutzt, ein Grund dafür. Dann habe ich jetzt hier ähm, noch auf dünnem Papier gestempelt, einfach um das auszumalen, äh, auszuschneiden und eben zu maskieren, weil ich wollte jetzt noch mehr Blumen im Hintergrund haben. Und ähm, das sieht dann immer ganz schön aus, wenn man das maskiert und so stempelt, dass es aussieht, als wäre es im Hintergrund. Anstatt die jetzt da drüber, ohne dass die sich berühren, zu stempeln. Das wirkt irgendwie besser. So Hat mehr Tiefe, das ist, was ich immer sage. Jetzt schneide ich noch mehr aus, maskiere das auch, kommt dann noch was da drüber. Äh, ganz oben hin. Einfach, ich fand das noch nicht rund, immer noch nicht ausbalanciert. You know, I just put more stamping on top and to do it in this way, mask it off and have it in, in the background, it gives the whole um, thing more depth and it looks much nicer. And at the end it was much better balanced and looked more yeah, organic to me and I was happy. But I thought the stamping was pretty thin and that's why I go over all the lines again with my ink pen here. Of course, I um, wasn't happy about that, even though I'm going over with paint again, then I have to go over the lines again. That's so typical me, but I really like to do that. It's not that I say, oh, I have to do it again. I really love it. So that's why I don't mind, you know, going on and go on again. So, ich habe jetzt hier nochmal, muss ich nochmal über die Linien gehen, weil ich fand das so dünn. Ach, obwohl ich ja jetzt noch mal mit Farbe arbeite und später noch mal über die Linien gehe. Aber das war mir dann egal, weil es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, sie müssen noch mal über die Linien gehen, sondern ich, ich liebe diesen Vorgang einfach. Noch mal Linien zeichnen. Das hat auch so was Meditatives und ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Ich benutze hier sehr flüssige Farbe. Das sind die High Flows von, von Golden, die sehr flüssig sind, was mir sehr gut gefällt. Man kann die sehr gut ähm, kontrollieren, aber eben auch sehr stark pigmentiert sind und das gefällt mir dabei immer sehr gut. Ich habe manche von denen natürlich hier die Neonfarben, die sind nicht extrem deckend, macht aber hier in diesem Fall nicht viel, weil der Hintergrund ja doch noch recht hell ist. Also das funktioniert ganz gut. You know, using here the high flows, the high flows from, from golden. Um, I quite like them because they are so liquidy and but very high pigmented and so liquidy that you can control them very very well. It's not like this thick acrylics where um, yeah when you pick it up you have this thick blob on your on your brush. It's um, harder to control in this small area, so that's why I like to use them and um, go over in different. Um, um, layers here and we'll here this is the last bit a bit of orange on the blues and then I thought the background somehow it is a bit too light at some stage and to me it was too busy it's somehow too busy so that's why I thought I wanted to bring the whole thing much better together at the moment I'm working with white lines here but yeah, you know, 
everyone likes to use these white lines and I as I do as well but um, I will put some splatters um, on it as well with the leftover paint I have them but then I will um, start to work a bit on the background. Ich habe jetzt hier noch mit den weißen Linien gearbeitet und ich werde mit der Restfarbe, die ich jetzt noch habe, so ein paar, auch noch eine neue Farbe, die Restfarbe habe ich auch gebraucht, na wurscht, eben die neue Farbe dann, noch ein paar von meinen äh, äh, Splatters hier tropfen, in den Hintergrund bringen. Aber was ich vorher schon gesagt habe, ich habe ja den Hintergrund, irgendwie fand ich den zu unruhig, obwohl er relativ hell ist. Aber ich fand ihn unruhig und ich wollte das Ganze noch zusammenbringen, hier diese ganzen Blumen. Habe darum ähm, dieses Titan Buff, dieses Titan Buff genommen und äh, in den Hintergrund gepackt. Aber nur im Cluster, also um, um die Blumen und in den Blumen, all diese freien Flächen, die ich da habe. Und das bringt das Ganze zusammen, das bringt mehr Ruhe rein und lässt auch die Blumen wesentlich harmonischer miteinander agieren, finde ich. You know, I'm using this Titan Buff here and I only put it into the background where the flowers are and a bit around the flowers. And I think at the end you will see immediately that everything is so much calmer and, and it's so much more balanced and the flowers are looking so much more, they belong together. And, uh, I think you can see it here now. It is a really a big, big difference. <clears throat> so it will be a birthday card and I will stamp happy birthday. Actually, I did that off camera. I forgot to press the, the button, but um, it's just letters and stamping happy birthday. So you won't miss a thing. I think you all can do that. And um, I will show you here the result. I cut it to size, of course. And but as usual, this uh, paper it was too white to me, and I just put some uh, watercolor on on it a tiny bit um, with a lot of water and picked up the purple, I think. And that's what I much, much, I like it much, much better. You can see me doing it here, scribbling on the craft mat, taking it up. And just that I only pick up this tiny bit. Didn't want to overdo it. Ich habe dann hier auf dem, das habe ich vergessen zu filmen, das Stempeln, aber ich denke, ihr könnt das alle mit dem Happy Birthday Buchstaben stempeln. Das traue ich euch allen zu. <lacht> Und, aber wie immer ist mir das dann zu weiß auf dem Papier. Und nehme dann einfach noch so ein bisschen von diesen äh, Aquarellmalern, packe die auf die Kraftmatte drauf und nehme das mit dem Pinsel auf, einfach um sicher zu sein, dass ich nicht zu viel von, dem, äh, von der Farbe drauf kriege. Soll natürlich nicht zu viel sein. Hier gehe ich nochmal über die gestempelten Buchstaben. Ich fand die so ein bisschen blass. You know, I thought the letters were a bit, bit pale. That's why I went over with the... With, um, ink pencil or ink pen and liked it much more so I glue that down um, dimensionally with uh, my my uh, 3d tape here on the bottom I think that was the right place to put it and then I will layer my card oh first of all of course I have to go over some areas here and there where the paint has Covered the lines ein bisschen. Ein paar Linien musste ich hier noch mit dem schwarzen Stift drüber gehen, mit dem Inkstift, also Tintenstift. Einfach um, ja, da bin ich mit der Farbe drüber und habe die Linien verloren. Einfach nochmal drüber, um das Ganze noch ein bisschen zu akzentuieren. But, aber dann fange ich an, die Karte zu layern, zu mappen hier und greife da auch wieder das Lila auf und schneide das erst, sorry, normalerweise klebe ich das ja und schneide es dann. In diesem Fall wollte ich ja äh, aber eine, die Karte ausfüllen von oben bis unten, nicht an den Seiten, aber eben von oben bis unten. Und dann mache ich das lieber vorab. Ich, meine, ich hatte ja die andere Karte schon so ausge... ja genau, meine Motivkarte schon so ausgemessen, nicht ausgemessen. Ich mache das ja mit meinem Fingernagel, ich halte es dran. Das ist eben die komplette Fläche 
bedeckt, eben nur die Seiten frei lässt. So, und es kommt jetzt noch auf ähm, ähm, Moosgummi, einfach damit ich noch mehr Dimensionen reinbringen kann, klebt das dann alles zusammen. You know, I uh, met it here on, on the uh, purple, picked that up again, the purple. And uh, what I do here, I put it on craft foam, this very thick one, it, just to have even more dimension into it. And I cover the whole card base from top to bottom, apart from the side. I left them uh, free just to have it framed even more. Put all my layers down first. Normally I do it the other way around, but in this case I wanted to have it like this. It's a bit difficult when you... Um, when I put it here, I wanted to have it from the top to the bottom, so the way I do it normally it's a bit difficult, so that's why I put my layers down first and then the topper. So, and that's it. That's my my finished card. I uh, put it on top and that's it actually. I don't know why I fiddle around that long here. I'm not doing much more. The close-up will come already and then you will see the pictures and you can see how thick it is. That's what I wanted to show. Yeah. So, okay guys, that's it. Close-up is coming and I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and the comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please still be careful out there. Stay all healthy and never forget, most important thing, be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr sogar was mitnehmen, wer weiß. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine wunderschöne Zeit. Bitte passt weiter gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und munter und vergesst niemals immer schön kreativ bleiben. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.